मिस्टर मनोहर रेड्डी सर गुड इवनिंग सर ओके सो ई रोज मन मुझे मिस्टर मनोहर रेड्डी रीसे रिज इंजनी सर्विस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लाक्ट्राक् टेली कम्यूनिकेशन विभाग में आल इंडिया फिफ्त यांक साधार सो मनोहर रेडी एस क्लास रूम कोचिंग स्टूडेंट गतमको अदे विधा आन टेस्ट सीरीज एटसेट्रा सो कंग्राचुलेश मनोहर थैंक यू सर थैंक यू सो मच सो मेरी ब्रीफ मनोहर रेडी प्रदेश सर वेरी स्मा विलेज मै फार फादर इज फार सर जिला जिला तिरपति श्री वेंटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सर अंडे यूनिवर्सिटी कॉलेज है सेपरेट प्राइवेट कॉलेज सर अच्छा एसवीसी हां यस सर एसवीसी हां वेरी गुड वेरी गुड ओके हां सो मेरो बीटेक తర్వాత ఏం చేశారు సర్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత సరాసరి నేను కోచింగ్ కి వచ్చేసాను సర్ 2019 ఎస్ అకాడమీ ओके वेरी गुड ओके जनरल स्टडी पेपर उल पेपर उ जनरल स्टडी अकाडमी क्लास रूम लाजेक्ट मेनेज मेटीरियल प्रति सब क्लियर सर नोट्स प्रिपेर सर क्वेश्चन क्यालेटर साधारण मन को संबंध हंड्रेडी <laughs> अलाजेक्ट 
ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా పీవై క్యూస్ సో ఈ పీవై క్యూస్ మీరు ఫాలో అయ్యారా అంటే ఏదన్నా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యాక నేను ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవుతాను అనే నమ్మకం మీకు ఉండిందా ఉండింది సార్ మా ప్రిలిమ్స్ అయిపోయాక నేను కీ చెక్ చేసుకున్నాను సార్ ఏస్ అకాడమీ కీ ఇస్తుంది కదా సార్ విత్ ఇన్ వన్ డేలో టూ సిక్స్టీ వచ్చే సార్ నాకు ఈ కీలో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సార్ ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ కి మీరు స్ట్రాటజీ అంటే కన్వెన్షన్ క్వశ్చన్స్ కదా ఉండేవి కాదు సార్ అలాంటి టైంలో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే మాకి కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా చాలా ప్రాబ్లం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది సార్ అందరికి అందరికి అంటే నాకైతే ఉంది సార్ అలాంటప్పుడు ఏ సైకడమీ మాకు బుక్లెట్స్ కానీ మెయిన్స్ కోచింగ్ కానీ అంతా ఫ్రీగా ఇచ్చింది సార్ ఓకే ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ లో మనకి క్వశ్చన్ కమ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ అంటాం కదా క్యూ క్యాప్ అది ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నారు అంటే తప్పుపోతే ఇంకా స్పేస్ ఉండదు కదా మళ్ళీ రీరేట్ ఎలా చేశారు దాన్ని సార్ డైలీ బిఫోర్ ఐ బిఫోర్ స్టాపింగ్ ద స్టడీస్ ఐ విల్ యూస్ లైక్ స్టడీస్ అంతా నైట్ నిద్రపోయే ముందు ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సార్ నేను ఓకే సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కానీ ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ వస్తే ఎలా చేస్తాము అనే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సార్ అంటే పేపర్ తీసుకొని పెన్నుతో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సార్ ఎస్ సార్ నీట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా దాని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది సో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కదా మెయిన్స్ పేపర్ లో ఏ పేపర్ ఈజీ అనిపించింది బేసికల్ గా సార్ దిస్ టైమ్ రెండు ఈజీ అనిపించే సార్ రెండు ఈజీ అనిపించే రెండు ఈజీ అనిపించే సార్ మీరు ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏదో కొన్ని అదర్ బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్ అనిపిస్తాయి వేటిని అన్నా వదిలేసారా లేదా ప్రతి సబ్జెక్ట్ చదివారు సార్ అన్ని చదివాను సార్ కానీ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ మాత్రం లైట్ తీసుకున్నాను సార్ అంటే అంత డెప్త్ గా లోపలికి వెళ్ళలేదు సార్ జస్ట్ బేసిక్ బేసిక్ చూసుకుని వెళ్ళిపోయాను సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్స్ అయిపోయాక బాగానే రాశారు నాకు ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండిందా మీకు ఉండింది సార్ టూ ఫార్టీ అటెంప్ట్ చేశాను సార్ ఎవరి పేపర్ టూ ఫార్టీ గ్రేట్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ బాగా చేసినట్టు ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్లియర్ అయ్యారు సో ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు జనరల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు హాబీస్ కూడా అడుగుతారు ఓకే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రశ్నలు సంధించారు సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ నన్ను వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ అదొక్కటే సార్ క్వశ్చన్ అడిగింది కరెంట్ అఫైర్స్ లో మిగతా ఉన్న టెక్నికల్ సార్ దాన్ని దాన్ని బాగా చెప్పుంటారు సో ఇప్పుడు హాబీస్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మిమ్మల్ని హాబీస్ మీద అడగలేదు సార్ ఈసారి అడగలేదు సార్ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు సార్ ఈసారి అడగలేదు సార్ అచ్చా లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు వెళ్ళొచ్చాను సార్ ఓకే సో ఇలా పర్సనాలిటీ అంటే మీరు ఎక్కడ పుట్టారు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు మీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ స్టడీ గురించి ఏమన్నా అడిగారా దిస్ టైమ్ నో క్వశ్చన్ సార్ అట్లా ఏం అడగలేదు సో టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటది టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు కంఫర్టబుల్ అనిపించిందా అంటే కండక్ట్ చేసాము మోడల్ మెటీరియల్ ఇచ్చాము మీకు ఇంట్రెస్ట్ బాగా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ బాగా సమాధానం చెప్పారా చెప్పాను సార్ ఏ సెకండ్ వీడియోస్ చూసాను సార్ నేను లైవ్ చూసాను సార్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ కూడా ఓకే 
కంట్రోల్ సార్ చెప్పిన విధంగానే వచ్చేది సార్ క్వశ్చన్స్ అన్ని సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ సార్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ సపోజ్ ఒక ప్రశ్న బోర్డు మెంబర్ అడిగాడు మీకు సమాధానం తెలియలేదు అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు సార్ ఫస్ట్ ట్రై చేస్తాం సార్ మనకి ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఉందా క్వశ్చన్ మన వస్తే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ థింక్ చేస్తాం సార్ అప్పటికి మనకి సరే కాకపోతే చెప్పేస్తాను సార్ సార్ ఐడో నో దిస్ బోర్డు సార్ అని చెప్పేస్తాను సార్ సో అలా అలాంటి పరిస్థితి కలిగిందా ఇంటర్వ్యూ లేదన్నా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ తెలవనప్పుడు దిస్ టైమ్ టూ క్వశ్చన్స్ కలిగింది సార్ అట్లా తెలవనప్పుడు హానెస్ట్ గా ఒప్పేసుకున్నారు ఒప్పేసుకున్నాను సార్ ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ ఎంతసేపు జరిగింది మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే సో అందులో బోర్డు లో నలుగురు మెంబర్స్ ఉన్నారా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ అందరూ అడిగారు క్వశ్చన్స్ అంటే బోర్డు లో వాతావరణం ఎలా ఉండింది ఫ్రెండ్లీగా ఉండిందా ఏదైనా టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించిందా దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కూల్ సార్ వెరీ కూల్ ఓకే మధ్యలో మిస్ అవుతున్నా వాళ్ళే హింట్ ఇస్తున్నారు సార్ హింట్ ఇస్తున్నారు వెరీ గుడ్ సో మీరు ఎంటి చేయలేదు కదా లేదు సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఐఐటి నుంచి రాలేదు ఎన్ఐటి నుంచి రాలేదు కానీ ఒక మామూలు కాలేజ్ నుంచి వచ్చి ఒక అద్భుతమైన రిజల్ట్ తెచ్చారు కదా సో మీరు అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాయకం నిజం చెప్తున్నారు కదా అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాయకం ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా మంది రిజల్ట్ చూస్తే ఎక్కువ శాతం మంది ఐఐటి ఎన్ఐటి నుంచి కనపడ్డప్పుడు కొంతమంది అంటారు సరే మాకు రాదా అని సో మీరు మామూలు కాలేజీల నుంచి కూడా అద్భుత ఫలితాన్ని సాధించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేశారు ఓకే సో మీ సలహా జూనియర్స్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుతూ ఉంటారు కొందరు సెకండ్ ఇయర్ లో ఉంటారు థర్డ్ ఇయర్ లో ఉంటారు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉంటారు ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది సార్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ టైమ్ సార్ అంటే నేనేది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో కొట్టాలి అంటే సెకండ్ ఇయర్ లో స్టార్ట్ చేయడం మంచిది అంటారా థర్డ్ ఇయర్ ఎప్పుడు చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ కొట్టాలంటే సెకండ్ ఇయర్ చాలా బెటర్ సార్ చాలా బెటర్ ఓకే సార్ ఎందుకంటే కాలేజీలో మనకి సోర్స్ ఆఫ్ బుక్స్ చాలా ఉంటాయి సార్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి లెక్చరర్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ సో ఈజీగా అయిపోతుంది సార్ సెకండ్ ఇయర్ లో మొదలు పెడితే సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ లేదా థర్డ్ ఇయర్ అందులో ఇవాళ రేపు థర్డ్ ఇయర్ లోనే గేట్ ఎగ్జామ్ ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తున్నారు సో థర్డ్ ఇయర్ లో కూడా గేట్ సార్ మీరు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే మీరు ఏమి అప్పుడు ట్రై చేయలేదా సార్ ట్రై ట్రై చేశాను సార్ క్యాప్ జమనే ఒకటి వచ్చింది కానీ వెళ్ళలేదు సార్ ఎందుకు ఎట్లాగారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటారు జమ్మలమడుగు సార్ జమ్మలమడుగు పక్కన పల్లెనా పక్కన పెద్ద ముడియం సార్ పెద్ద ముడియం పెద్ద ముడియం ఓకే సో మీరు సెలబ్రేషన్ చేశారా ఎస్ సార్ చేస్తున్నా సార్ ఎప్పటికి ఇంకా కొనసాగుతుంది ఓకే ఎనివే గ్రేట్ మీ పేరెంట్స్ చాలా సంతోషపడి ఉంటారు సో ఏస్ అకాడమీ తరఫున నా తరఫున మీ అమ్మ నాన్నకి పాదాభివందనాలు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మనోహర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్